呢，会有两位新的成员来到旅行团当中。来，大家好，大家好，我是歌手张碧晨。哦、oh. oh. ，哎呦，峰哥，峰哥，峰哥。接下来进行重新分组，先让峰哥来，我先来吧。我给你得罪人了，得罪人了啊！这种队长不要也罢，导演组的狗腿子啊，就四个队长，他能当队长吗？好，各位领队队员反选，王峰老师后面站个人好吗？你咋不拒绝你？我没办法，我。哎，你们确定要这样对峰哥吗？你们确定是一定要这样吗？今天我们会有王牌争夺战，拍拍拿放，拍拿放拍，还好意思说呢？一个一个把后面凉了就没撕了。我跟你说，都看好了啊！又生气了啊！又生气了！我我死了！救救我！救救我！路上处处有惊喜，杜小满更有性价比。本节目由越用越实惠的杜小满独家冠名播出。AI 新拍档，解锁盲盒新花样。本节目由三星 AI 折叠屏手机联合赞助播出。回到婴儿般的睡眠。本节目由 AISE 宝宝特约赞助播出。全球通礼遇，让每一次出行更尽兴。本节目由中国移动赞助播出。路上处处有惊喜，杜小满更有性价比。本节目由越用越实惠的杜小满独家冠名播出 ，AI 新拍档解锁盲盒新花样。本节目由三星 AI 折叠屏手机联合赞助播出。回到婴儿般的睡眠，本节目由 AISE 宝宝特约赞助播出，让每一次出行更尽兴。本节目由中国移动、全球通赞助播出。我想要去冷的地方，哪儿冷啊？现在？去年冬天的风还是把你们吹向了这里。这次耳冰给你稳稳的幸福。各位旅客，欢迎来到哈尔滨。对哈尔滨的印象是啥？哈尔滨红肠，冬天也吃雪糕，羊肉干豆腐，牛肉豆儿，酸菜白肉，鸡蛋焖，酸菜饺子，哇，怎么做都好吃。什么时候吃饭啊？冰雕，滑雪。现在上马，冰雪大世界啊？真有，真有啊。俄式建筑比较多，东北的建筑四四方方的，好酷。看一看传说中的中央大街，索菲亚教堂哦，这个比较出名啊。生活气息特别好，哈尔滨人非常热情。来了，老弟们，欢迎来到美丽的哈尔滨。我们第一站是去哪儿呢？确实有点像是巴黎那股味儿啊！哇！来，学一个。这是个澡堂子，叫凡尔赛。这是我认识的那个做哈幺六厂的那个哈幺六厂吗？哎，我感觉啊，你们三个感觉像一组了啊！我们三个叫做与你来一下。与你，你名字都想好了。与你来一下，或者是何必来一下呢？啊、嗯，谁是 B 啊？嗨，嗨，嗨起来，让我们嗨起来。Give me five。是谁？是谁？沙哥。那今天我们。
哎，在哪呢？ Hello，Hello，Hello！、Uh, yes. hello, hello. 哇，这完全是这个欧式的这种装修和建筑啊！哦，这么帅吗都？哎呀，大哥，这么帅吗都？是不是咱们年轻的都先来？那您是不是来早了？我来的正合适，我是中间力量嘛，不不老不，老不小，都坐后后边了啊！来，咱们年轻都坐后边。咱们九五后、九九八后、九零零后，九五后、九八后都可以坐后头啊。那五五五九后五五五五什么五后？小哥瘦了啊，瘦了点啊，瘦了吧？啊，帅了点感觉感觉帅了点了。哎呀，钱没白花、啊。<笑>我们这年轻的、帅气的都已经到了啊。接下来就是颜值担当了。颜值担当谁？看看。嗨！哎呀呀！哎呀妈，老亮了，我天！有个有个有个。嘿，嗨 ，man。那你这今天怎么的？一天都得戴帽子？那怎么办？我这是拍戏了吗？拍戏了，拍轻装戏。哦，合身也合身，也合身。嗨！哦，那哇，颜值担当。<笑>哎呀，干啥呢？挺近是吧？好。那你兜里那香蕉是怎么回事？听说今天没中饭吃，我拿一根香蕉。<笑>那你那个香蕉不能放包里吗？放那儿干？包里全放了，全是大香蕉，全是香蕉。他还装了香蕉。哈喽哈喽，哇，你今天好帅啊都！每次都这样说，五一越来越腼腆。<笑>你不提我都忘了上次旅行有五一了。<笑>不至于吧？五一你上次来了哈？<笑>来了啊！你真在上一期哈？我在。哥<笑>我在。<笑>大哥瘦了啊，瘦了，我今天就帅了，我也觉得瘦了。我刚刚想说啊，你这这人家不提你也不说，不说对，他不，他想也也不好好观察观察我，嗯，腼腆。<笑>今天时不时的就 Q 一下我这话题啊，颜值回春了，<笑>感觉毛发都变多了，哥。这毛发，毛发好像没有。<笑>健身了，哎，真感觉瘦了。他瘦的瘦的很健康。对对对。田佳瑞呢？走了，没来行，别走了。就是、<笑>我们本来叫做一夏天，现在天没了，就叫一夏，就一夏，对，现在就一夏，玩丢了。我没想到你上面人这么狠呢，<笑>就给你撞个山你就给他劈出去了，我的妈呀！我坚决这一季不穿牛仔，你放心，哥不穿牛仔。<笑>小夏耳朵都红了，我主要哥还把我拉黑了呢。<笑> Hello。大家好，欢迎大家来到美丽的哈尔滨。这一次呢，会有两位新的成员来到我们的旅行团当中。来，我从哪出现呢？接我！来来来来来来来来来来来来！女杀，好听，哪儿啊？这么热闹吗？闪开来！来来来！卡着了。大家好，大家好，我是歌手张碧晨。欢迎我们第一位新旅客碧晨啊！有没有特别熟悉的？吴亦，想跟吴亦走。哎呀，岳老师也也挺熟，岳老师曾经给我要过票。黄牛啊，岳岳黄牛，他找我要过票。好，那接下来我们就请出我们今天的第二位新旅客。哎呀！哦，哇哦！哎呦！你在去带，看一下，像
这里的老板。有点像，是这位老板，来吧，上来洗澡吧。哎呀，我峰哥，峰哥，峰哥，峰哥，峰哥。来坐坐。汪峰老师比较想跟谁成为一个组合？我嘛，从安全感上来讲，那肯定是月月。如果能跟我一块儿，我会舒服点儿。他经验太丰富了。好，欢迎两位新旅客。接下来我们将进行重新分组。嗯，等等等等等，看一眼。这一次我们的旅行团人员发生了一些变动，我们将重新分组，共四个共四个小组，选出四个领队。请你写出你认为的领队需要的特质。放入盲盒中，谢谢谢谢。你认为领队需要的特质放入盲盒中。这次，十二位旅客将通过开启盲盒的形式来抉择四位新队长，他们将各自对队长一职独有的理解与想法写进这十二个盲盒当中。我们那组只有我跟学艺做的，我反正是最想要跟他在一块的，因为我这个人比较念旧，比较专情，看一眼定终身。那哈不离了我活不了。嗯、哦，吴毅，他是时刻给人提供情绪价值。<笑>咱们别分开了，兄弟。我也是这样想的，你还是当领队吧，我就推你了。<笑>行，尽尽量啊。这一次我们马克旅行局又会给我们带来什么样的惊喜？哥写的啥？这这得抽你，这直接问你。<笑>那现在请我们选出一位成员，先打开其中的一个盒子。先让峰哥来，我先来吧。嗯不是你自报家门先来，我感觉好像有局这里头像这个人带还不熟、哦、是吧？哦哦哦哦、哎，这谁写是中间这字儿？什么？旅什么达人？旅行达人。这么丑啊！我给你得罪人了，得罪人了啊！哎呀。不会是你师傅写的吧？不可能，我师傅的字体很潇洒的。通过这个字儿判断，应该是老纪纪凌晨的吧？怎么可能？不是你写的。那大爷，我我我把我把大爷忘了，应该是大爷写的。不是我不是，谁写的这是？这么丑，好，好，我写的，我写的。老叶大爷，我这完全节目效果。那一拐还不潇洒吗？我觉得就有一种阴俗感。我觉得我需要到一个地方，能特别准确的选择出来哪里最好玩，而且他还善于安排。我需要这样的。说这个人就是您吧？呃，那个写的就是自己啊，<笑>那就峰哥了。好，就峰哥了。月月，你去开下一个，服从安排。队长要服从安排，给队长都架空了。这种队长不要也罢，导演组的狗腿子。<笑>服从安排是谁写的？我写的。为什么？吴一哥，你写的是自己吧？不是不是，因为我觉得就是队长一定要就是听大家的心声。比方说，我比较喜欢玩起，那他就玩起。你们认为哪一位成员符合这个特质？我，我，我服从安排，就四个队长，我怕当不着了。不同意，不同意，气质气质不符啊。我觉得气质还不行。<笑>导演，当队长有什么好处吗？哎呀呀，哎呀呀，都动心了，开始，开始都动心了，象征着至高无上的荣誉。嗯、算了算了，给年纪大的，差一五十多，光你五十多岁，五十多岁呀、啊。不是，给给稍微年长的哥哥一点机会，行吧行吧。<笑>
。啊，那你指定另外一位旅客，打开第三个箱子。五一，好。这个好，心里阳光，脸阳光，凝聚力棒。这是谁的择偶条件呀、啊？<笑>我说真话啊，五一，这个应该是你，是我。<笑>这这比较符合<笑>。峰哥特别爱我，峰哥说这这符合我，心里阳光，脸阳光吗哥？特别阳光，脸还真阳光，<笑>心里也阳光，也<笑>阳光。<笑>谁写的这是？但这个字儿可真是不错，这字儿，这字儿还不错哈。那那当然，哦、oh, <笑>，没人说写你，这我字是我写的呀，啊，你写的。心里阳光，我写的是武艺。啊，脸阳光，我选的是纪凌尘。凝聚力棒，我选的是沙哥。你这得是集合在一起，谁最符合这三点？是你自己，我跟你说。都写的是自己。咱们现在到他这儿了，咱们可以推翻他。别，你别当队长。哎，为什么？因为你要到我队里。<笑>很简单嘛，就是彭毅他当队长的举手。对。你这个队长没有民意啊？还有赞同啊？我以为不反对就是最好的。<笑><笑>我就要当队长，<笑>为了当队长不要脸了已经。对不起哥。<笑>看出来了，这好像不愿意跟。昨天峰哥半夜给我打电话，你一定要跟我一对。碧<笑>晨，你来吧，哦、你选一个。年龄最小有冲劲儿。夏之光，你是最小的对吧？夏之光，当之无愧。我我不想当队长，这我写的，我操到你了，哥，快点去拿去吧。你想不想当？不想当，我不想当，真不想当。没给我 Q 这趴，我不知道我自己是对对要当队长。这是随机的呀。为什么叫盲盒呢？不是，但前三个队长我感觉都是安排好了的。哈哈哈哈哈！来，你当。我。问一下，你们还有没有想当的？没没想当的，我就冒领了。那你当，你当，你当。好好好。好了，恭喜学艺成为我们的第四位领队。有啥区别？好，现在咱们的四位领队都已经诞生了，接下来我们就要进行队员反选。极有可能有人没有队员，这要是落单可丢人了。我起码保底后面有光光。我需要有人跟我一起配合。那你们选谁啊？你们选谁？我不知道啊。哇，好难选，跟我想的完全不一样。不是，我可以不选吗？除非再有人走。有点为难啊！哎呀，有点为难啊！所有的旅客们，做出你们的选择吧。哎，我感受到了啊，上是你吗？没有惊喜，也没有意外。<笑>除了你家小菊之外，你觉得谁还会选你？小季吧。为啥？保底有这俩人，我觉得。哎呀。直接开始了。<笑>啊！哎！啊！我这我王峰老师后面站个人好吗？王峰老师后面站个人好吗？王峰老师后面一。啊！王峰老师后面一。哎哎哎！反正我是没听到我后面有声音。赶紧干！对，别动了。但是吧，这个东西吧，为了避免你去，你过去。你咋不过去啊？你我没办法，我是无无所谓的，我也无所谓。我说那怎么我让我们过去啊？你过去啊！你别动啊！你觉得你去吧，你不不不，我怕我陪他们玩的不开心，不会、啊。<笑>
，大前辈不选啊，多尴尬，蛮尴尬的。首先，人家的辈分资历在那儿；二一个，人家是嘉宾过来。我就想要有，不想选老老嘉宾嘛，就是我们一溜全在后门后面，就就到。哎呀，那现在四位领队，请转身。你看，你看，你看，我给护好了。天哪！天哪！哥哥，二零二四年的真人秀也是很残酷。咱们这个节目真实的有点不大像话了，到一点剧本都没有。咱不是真人秀，节目组不会这么不动声吧？<笑>你们确定是一定要这样吗？确定要这样对峰哥吗？是真的这样吗？峰哥，我们四个组一段。那现在是不是四组改三组了得？反选一组只能三人。反选、啊？你这不把我弄到不仁不义了吗？他让咱我们反选，等于说您要剔除两个来来这一队。好，我给护好了。我怎么能干这种事情？现在你来反选你的队员。我真没法选，这太难了。这比较狠，这太难了。无意，无意，服从安排，拿着哥跟峰哥玩去。<笑>我这没法选呀、啊。那我来当队长吧。我们三个女生一组，全女。你当队长，我服从安排。<笑>好，我过去。<笑>我们俩跟着峰哥。上一组就你跟超越跟何宇，你们仨分的比较彻底，队长都沦为队员了。<笑>恭喜我们所有的旅客，四个队伍已经组合成了啊！接下来我给每一个的队伍起一个名字，我们叫与你一下，我们叫月月开张队，像个理财产品月月长，<笑>我们叫爱笑男孩，还叫爱笑男孩，爱笑男孩，对，我们要贯穿始终。哦、这个队叫被迫组队，被迫组队，被迫队。<笑>一阵风沙哦，马上就吹走。<笑>哇，终于来到心心念念的哈尔滨，还有杜小满的陪伴，感觉这趟旅程和杜小满一样实在又靠谱。资金周转就找杜小满，再盲盒的旅行都不怕啦！不怕，出发！走了，出发！哥，你的眼睛度数很高吗？对，我的我是远视加散光，我是放大镜。摘了眼镜，眼睛没有那么大。对对，我是远视，不是近视。峰哥，您先上，谢谢。呵，哇，很高级。哇哇，妈呀，花钱了。哎，装修的这车挺像样啊，啊这个挺有感觉的哟。哎呦。哈尔滨因铁路而生，徐志摩呀，还是，真是花钱了，这个体验还可以。峰哥，你对面坐这仨就是没选你的啊。少看点儿吧，峰哥，你生气了？哈哈哈哈哈哈！欢迎大家，欢迎各位。哎呀，月月，您好，您好，您好，您好，兄弟，您好，您好，您好。这是土地是吧？小菊，您。姐姐。
还是那句话，您管我叫爷呢，这是祖上给的辈分，跟我没什么关系。你好，兄弟啊，叫哥哥就行啊。为什么得叫爷爷？他是我叔啊。啊，他跟我叔一辈分。超级加倍。哎，超越超越，沈月沈月，碧晨老师，你好兄弟，哥哥哥哥，汪峰老师，哎呀呀，直光，学艺兄弟，你好兄弟，走走走走走，先做一下自我介绍啊，我呢是这个旅人长远，是旅人还是女人？什么与旅？女人。<笑>大家第一次来我这车，我作为车长给大家带来一些小礼物啊。里面有手杖，还有印章。哎，这是我啊，这还真是我。哦，我这咋撅着嘴呢？我这个，不是我这咋撅着？哟，我没有啊。那我，咱们现在就发车。哇，哎呦，路途漫漫，大家伙可以歇一会儿。大家伙可以歇一会儿。哎，先睡呗。好，歇的差不多，咱玩个小游戏啊。啊啊啊！啊啊啊！我都说了，歇一会儿，一会儿这俩字的时间就是我们歇的时间。今天我们会有王牌争夺战。啊啊,啊！没错，本期我们将开启王牌争夺战，旅客们将以小组为单位，争夺王牌队伍的身份。获得王牌的小组将会在下一环节拥有特权。王牌争夺战即将开始，来，给大家伙介绍一下，我手中的这个东西呢，叫麦，漂亮。没错，第一轮王牌争夺战就是东北特色喊麦，得压声，对，得嗓子扯着。温州，温州皮革厂倒闭了，倒倒闭了。不是那喊麦，主要得有词儿啊，啥都能套，就是押韵就行。对你儿歌都能套，床前明月光，起个节奏吧，即兴啊，即兴。哎哎哎，你手心黑的有点太明显了，不是，我这是印刷术。来，开始了，来我。长远，我天津人，第一次来到哈尔滨。哈尔滨有什么？<笑>哈尔滨有冻梨，还有猪肉酸菜的大水饺。猪肉酸菜大水饺，到哪我都吃不着。哎，来吧，来吧，来吧，来吧，来。水饺我也吃不了，明天我把妈妈找。这好，这好，妈妈找来找不着，还得问刘学义在哪找。哎呀，那个，刘学义他也不知道啊，找来找去，妈妈怎么还是找不着？哎，哎呦，哎哎。今天来到哈尔滨，哎，看见大家很开心，吃完红肠吃香肠，回到家里睡大觉。来了，真正的说唱了，哇！在在在，哇哦，专业的啊！在在在在。我觉得那一段是比较尴尬和社死的一个，就是你们应该从那十五分钟里剪出十五秒就够了，最好就是从这个节目里，就或者是后面的彩蛋，彩蛋。叫你吵，叫你叫，叫你嗨，叫我妹。我告诉你们，咱们这车就是老大大大。大<笑>我操！离谱的一天。但确实，我觉得说唱我还是还还有待努力。<笑>下一个，下一个游戏，下一个游戏，下一个游戏。我有一个游戏里的，就天花板，顶级的天花板的。这个游戏叫十八猜。有一个原则，咱们在座的所有的人都得知道这个人叫什么。好，就心里想一个。是，回答的人就是出题这个人。十八个问题是吧？对。他只能回答是或不是。君子游戏猜出来，您就得说是。那当然了。行，我相信您。我我估计这种游戏一进来就整活了。
。峰哥那要万一那个绝不出来呢？那就是他，那就是，那就是，对呀、啊。你要能猜出来，确实应该有奖励。哦，开始。是国际巨星吗？哎，第一个问题就给他难住了。哦。是，那就 Michael Jackson。名字是五个字吗？不是。哦，行，不是。迈克尔·杰克逊。六个字。那你还数什么字呢？你先问一下这个人。对呀、啊，为什么数他呢？这浪费了。是,是有有活着吗？这个问题呢，只能说，他活在我们心中。<笑>演过电影吗？不是，是歌星吗？不是，超时算书，五分钟啊！你这已经天花板级的了，你还五分钟？还有五分钟，他是靠什么出名？不是，不唱歌。同志，世界上出名的多了，有可能是体育的呀。体育的，体育的，那我可以。科比的问题啊，科科比了，科比了，是不是搞体育的？不是，不是，我告诉你啊，我感觉跟文体都不沾。又不是不搞文艺不搞体的，靠啥？有可能是个历史名人，或者是漫威的那个之父。武艺，你知道，当你是旁观者，知道答案的时候，的贼贼舒服。峰哥，您不能为了拿这张啊，绝对不，绝对不可能。这样，为了证明这个，我可以先告诉他们一个，咱俩，咱俩来确定。不行不行，哥这这不好播出来，你再换一个吧，没劲。哎哎哎，我我换一个，沙哥沙哥，你想一个吧，让我们猜吧。我想一个，我想那肯定那那就好猜了。我告诉他一个啊，看来我峰哥喜欢这个游戏，喜欢这个游戏。好，我们配合你。爽。我都不知道这啥呢，这啥东西？<笑>哎呀，我真服死你了，都！我真不知道这是什么，看了答案都不知道，那我们怎么猜得上来呀、啊？对，我没法说是和不是，哥，我不知道这东西。那我我来吧，<笑>他来吧，他知道。我可能就是。<笑>哈哈哈哈哈！猜不到，肯定不知道。哎，他们居然不知道小马宝莉。知道呀。这我就觉得特别匪夷所思。话说不玩了。喊麦，一人我饮酒醉。接了接了啊！这样吧，好哎，我我换一个，一点都没有。没有。我为了，你知道我为了照顾什么？为了照顾他们呢。这样，哥，哥，您是新兰，您说谁是冠军，咱就谁是冠军了，行吗？我要再变，我就是疯子。峰哥，峰哥，你让我看看哈尔滨吧，哥。我太想看哈尔滨了。我马上就要下，我下车。我没有见过哈尔滨，我也想看哈尔滨。峰哥，你让我看看哈尔滨吧，哥。哈尔滨，我想见你。停，停，我要听全停，全停，全停。现在重新开始，再也不换了。开始。中国的吗？对。是两个字吗？对。是男的吗？等一下，这我得想。男女您都摸过啊？他很犹豫。对。女的。放。你，是女的，是男的吗 ？No， 活着的吗？永远活在心中，永远活在，是不是？是不是活着呀？活着呀！死了，死了，死了，就这行了。两个字也可以，四个字也可以，是观音菩萨吗？不是，我说是女的，然后就是。哥哥，你又我刚才我求证了一下答案，你不好像好像是哪？
那个我更正一下，男女那是男的啊，你你坐下，不能这样，不是他老更正我，我我一开始对的，这已经超出他们的知识点，哎呦，不是，谁说超出我知识点，都生气了，我刚才我生气了，不是是演员吗？不是，是历史人物吗？别说话哦，不说，我不说，我就不知道该咋说的，都天花板级的，<笑>算是，算是历史人物，历史人物是是神话人物吗？哎呦，我跟你说，是的，是不是有师傅？哎，是，是吧？一，是，不是那种很明确有师傅的，对，是正派吗？是的，是《西游记》里的人物吗？是，休息、哦、人物：悟空、八戒、沙僧、唐僧、哪吒、杨戬，是哪吒吗？王牌是你的了，恭喜夏之光！恭喜夏之光！好，这个证报好了。怎么嘛？有什么嘛？王牌？看看嘛，看看嘛。他们对。他们应该有经费了，他们赢了有经费。那完了，咱我就不应该出这。对，咱们就自自己把自己剔除了，咱对。要要了，袖章。啊，好，那你戴上。不是，你告诉我我咋戴？就扎肉上了，不用看着，我说扎肉上了一直。咱们是不是快到了？如果快到。到了就吃饭吧，要不行。今天没有饭。那你把王牌给我，给你。哎呦我操！哈哈哈拿呗，给他们行吗？真的。给给给给给给。给。王牌不值钱。哥，哎，行，我我不吃，我不吃。哎，你吃你吃你吃你吃你吃，你吃我不要不要不要，我不吃香蕉。香蕉就换来王牌了。咱们一会儿下车的地儿好像人巨多，让他们猜题，大爷，就让他们猜哪吒。咱们已经到地儿了，这人气行啊！我啊，正想换一个大一点的门面，这票我熟，哥给你安排。门面我倒是看好了，就是还差多少？六万块钱，给你推荐个靠谱的，杜小满 V C D 优惠度，越用越实惠，人生大事好帮手，办公室又扩大了啊！回头哥给你整俩花篮，有啥事跟哥说。想跟哥借点钱，周转一下。杜小满 V C D 优惠多，越用越实惠，人生大事好帮手。来看看我新家，暖房，当哥哥的必须表示表示。我这装修确实还差两万。杜小满，利息低，优惠多，越用越实惠，人生大事好帮手。资金周转就找杜小满，实实在在，值得信赖。路上处处有惊喜，杜小满更有性价比。本节目由越用越实惠的杜小满独家冠名播出。AI 新拍档，解锁盲盒新花样。本节目由三星 AI 折叠屏手机联合赞助播出。回到婴儿般的睡眠，本节目由 AISE 宝宝特约赞助播出。哈尔滨，欢迎来到哈尔滨。哇哦，挺好看的啊！往这嘎子走，在这儿啊，海藻子。啊，我们是打开这个门吧？哎，这是，很显然就是这个门啊！噔噔噔噔，啊，但是没有孔哎。哈哈，你们怎么才来？哎，我何姐，哎呀，何姐，哎呀，你呀，你们在巴士上玩的开心吗？开心，行，都快都快打起来了，真的吗？都快打起来了，王峰老师都急了，王峰老师都急了，我眼泪都笑出来了，又得十八猜。我今天晚上半夜想起来，我都能起来乐一阵儿，笑两声，都绕三圈了吧？反正现在十八猜已经成为王牌游戏，我准备收版权了。一会儿你们试图猜一个我的
，行了哥，行行。那后来谁是王牌队伍？王牌啊，是之光兄弟出出来了。后来呢，他跟沈月换了一根香蕉。不好意思、啊，是我们。<笑>也有可能是那王牌不值钱。哎呀哎呀，他们作为王牌队伍，他们是有一个权利的，你们是不能拒绝的。特权就藏在这个盒子里面，可这里进不去。那是不是那个？牌。那边有一个。你先往这儿。储啊，你先往这儿储，有用吗？开了，哇，怎么成光的？哇、啊，这个是男生都穿，女生都穿着，男生都光着。我我们是给他们搭配衣服，哇，好逗啊！还好我们拿了这个，太好了。<笑>哈哈哈哈哈！哎呀，他们是去拆房子了吗？我们现在就给他们搭搭好，然后让他们来换，可以混搭，就是也别搭得太紧。这个这个衬衫好看，哎，把假发也给他们安排上吧，给他显个这个吧，我觉得他就是，这给谁穿这多恨呢、啊？这这得太吓人了，这天造型白做。然后我们就穿这个，我们行，行，穿好。<笑>哎，衣服来了。王牌特权，本轮王牌队伍可支配其他队伍服饰穿搭，并持续一整天。今天这街我不去了。什么玩意儿？什么玩意儿呢？他，我也不是，这是什么玩意儿呀？为什么要这样子对待我们三个？不是什么，不是这是什么？学姐，这是你吗？你就姑且觉得他是我吧。来吧，换吧，换完赶紧吃饭去了。我又得把裤子脱了。哎呀，你这个背心还挺性感、啊。有点素吧，这身。我这是邻隔壁大哥吗？我这是。哎，你们正好还给我个头套啊！你给超模戴这个啊？里面可以穿内衣吗？咱俩打。里面可以穿内衣，穿内衣。我跟我师傅这个都是我们日常穿搭。<笑>但是我这个，拜，造型挺帅啊。这什么风格？这是校服吗？你们是小虎队。<笑>王牌争夺战又来了，在这个充满激情与挑战的地方，旅客们将在十九名当地大爷大妈的面前进行精彩的走秀表演，以此来获得他们宝贵的票数。首先有请刘学义、夏之光、何宇，迪士高潮流风格。下面一组复古潮流风，哇！向大家走来的是张碧晨、杨超越、沈月。啊！沈月，老板，沈姑娘，先控制一下，找儿媳妇来了，这是。好，下面东北大花风格。下面一组，方峰老师、沙溢老师，还有武艺老师为大家带来的工装风格走秀。不着急跟那个大爷大妈打成一片，不着急，不着急,不着急拍照，不着急。我们这是一个走秀的环节啊，来走你，工装风格走秀，帅不帅啊？我疯了，哎呀，我们要要出眼泪了，好兴奋啊！所有的四
四组都已经做了精彩的走秀，这个谁能够成为这一轮的王牌队伍，我们就把决定权交在我们的叔叔阿姨手里面。行嘞，就唱都会的，啊！我叫飞得更高，飞得更高，狂风一样舞蹈，挣脱怀抱，飞。三哥，咋了？这是他的赛道。这<笑>这咱们就放弃，就不是咱们的受众群。<笑>我们非常有这个东北特色。对，我们就是为了迎合，迎合，迎合这儿的观众喜爱，我们穿成这样，只要各位开心，我们怎么都行。<笑>我跟你说，迎合是得不到喜爱的，对你只有突出和超越才能够有喜爱，超越肯定是人人都喜爱呀、啊。啊,啊，叔叔阿姨们好，然后希望你们能够喜欢我们。啊，阿姨们好，帅帅哥美女们好，谢谢大家的喜爱，帅哥美女们。请投我们一票，谢谢大家的喜爱，希望你们能够喜欢我们，投我们投我们陪你们跳东北秧歌。行，想要投给我们月月开张这一组的，请举牌，一票、两票、三票、四票、五票、六票，可以，差不多了，差不多了，差不多了。好，那恭喜我们月月开张这组获得的票数是六票。哦、好，那接下来我们要投的是迪士高，大娘。从我们这边来吧，往后票很少。我们这顺撇儿，你不能这样子。嗯，顺撇我们顺过来的，对。我们都行，都可以的。那哥哥们来吧，哥哥们来吧。哦，好，好，好，好。谢谢爸爸妈妈们，啊、谢谢、啊，谢谢爷爷奶奶们，谢谢叔叔阿姨们。正月里也是理儿啊。好，来，请举牌。举牌吧。一个一个，谢谢你啊，谢谢，心意心意，有一票否决权也会有。我们来，来，峰哥说，叔叔阿姨，谢谢谢谢，哎呀，谢谢谢谢，哇，你看你看看。你看看这稀罕的，谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，都收了都收了，来来来，我们好伤心，在看见面会一样。叔叔叔叔，太多了，那个这个这个环节可以过了。我们就没有选的必要了，我觉得。不不不，人家还有留着的，对不对？留到最后的才是真爱啊！留到最后的才是真爱。留到最后的才是真爱。留到最后的才是真爱。留着的，啊，还有啊。不不不，没什么可送给您了，这金项链你拿着。好，谢谢。好，来，给您。来，我也给你来一个、啊，谢谢，太幸运了啊！好，叔叔，我没有想到啊，你就这一票逃出去，整出仨金白来。逃出去！不是，那还有票，那票好使不好使？我跟他最接近的距离，叔叔，是从原来的五十公分，慢慢缩短到零点五公分。我对他一心向往，十五秒之后。我记住了这个男人，我是张碧晨的铁粉，张碧晨的铁粉。好了，他是你铁粉。你你不如别去，没给没给，你不如别去了，朋友啊，你就多余，你就多余去。行行行行行，谢谢谢谢谢谢谢谢。哎呀，歌手就是招人稀罕了，老稀罕了。
。好，那最后一阵封杀队十个胜出，谢谢。刚才我们的王牌队伍已经诞生了，今天的王牌队伍有另外一个名字，叫做寄生队伍。寄生。哦喂！本次王牌队伍获得寄生特权，将依附任意一组去逛街打卡，就啃别的组呗。是的。本次寄生时间为三小时，寄生虫虫们选择你们想要寄生的队伍。你先选吧，我要不就他们。你一说选他们，脸都憋红了，就怕你让他们十八餐，你知道吗？对。立群，立群，啊，去他们组，去他们组。哥哥，二零二四年的真人秀也是很残酷的，很残酷的。我怎么就这么被人嫌弃？我就跟你们行吗？行，当然行。好，那我去他们组。我们给五一哥腾个位置，来了！欢迎你归队，我们组的长胜男嘉宾。铁定支我们，吸你们仨的血！哎呦，哎呦，吓到耳冰宝宝了！不是巴黎去不起，而是耳冰宝宝更有性价比。中华巴洛克，独属耳冰的风味。它外面长这样，这样，还有这样，里面长这样，这样，还有这样。就问你酷不酷？酷！本次三组旅行队韩继生，将要替各位观众朋友去体验中华巴洛克带来的风景与美味。老太太烧烤、阿卢大面巴、中药冰淇淋、杜梨汁等等当地特色，完成任务即可享受。友情提示：本站开设了周转站，抓紧！累了饿了有困难了来周转站完成任务即可收取随机盲盒。手机地图上都有，咱们就可以出发了。好，走，出发。您说想去什么地方？烧烤，先去烧烤。烧烤咋这？行。就这个，你好，姐姐。你好，你好。先点菜呀、啊，还咋的？您先可以看看菜单。好吃不？好吃，你问我肯定好吃。<笑>你看，到东北了，你要吃烧烤，这大油边你得说要虽然贵点啊，虽然贵点，但是我觉得大油边得尝尝。来四个吧，一人来一个，行。猪筋十个，板筋十个，冰果板十个，牛肉十个，羊肉十个，大油饼十个，鱼豆腐，鸡汤来两碗吧。大爷，你点单从来没那么痛快过，<笑>你不会说除了写的那个剩下都要吧？<笑>怎么付钱？挑战拔丝面包片。现在给大家介绍拔丝面包游戏规则。顾名思义，拔丝面包就是可以拔丝的面包，把面包烤一烤。就可以拔丝，隔壁小孩成功了。但是我在极限，不是这个生日极限啊！多组挑战任务及拔丝总长的最长组获胜，单组挑战及满足拔丝总长超过一米五，则挑战成功。挑战成功者即获得老太太烧烤免单券。行动不如行动，快来参加挑战吧！我不参加，参参加，我不参加，参加，我是寄生虫，不是我是寄，我不参加，吸、啊、你们仨的血！您不参加到不了一米五，有可能我们就不能吃了。别说那么可怜，你这一米五有啥拔不了的？也来人了。When the night has come and the land is dark and the moon 哎，老太太这，哇，真香啊！已经有两组了，那我们现在就得 PK 了。啊！快快快快！不行，刻满了，满了，满了，满了，满了，刻满了，这儿没没法坐了。三桌呢？别闹了。行啊。你们没来，我们只拔到一米五，我们就吃饭了。对，你们一来，咱们就 PK 了。这不什么意思？你们来干啥？那他们先拔吧，那我们站在旁边等他们拔完再进来。无论谁赢了，两桌一块吃不就完了？我们都先弄，然后吃的东西对半一分就完了。你们一定得吃吗？<笑>你觉得呢？<笑>你们吃点别的，对呀、啊，<笑>都来了。怎么还有？哎呦，又生气了！你太爱生气了，你，你动不动就生气。小菊啊。
，小菊，反正不管谁赢，我是得吃啊，我是得吃啊。<笑>哈哈哈哈哈！哎，来了，拔丝面包还第一次吃，他这儿的特色，我来看看，好好看看他们的，就对咱们有帮助。老纪，你别着急，一定要慢啊。一个一个拔，后边凉了就没丝了，快。我跟你说，都看好了啊，断了就马上说啊。哎，我还没断啊，兄弟们。哎、你这老纪这真没断。老纪这行，老纪你这没断，慢慢的。哎，老纪你站起来，慢慢站起来。我不骗你，你斜了，面包斜了。他要站起来就断了。面包稀，老纪，老纪，别动了，别动了，别动了，不是，别动了，不是，所有的问题是已经凉了，越热拔的越高，你知道吗？所以，好，我在这儿，最高在这儿，我拔到这儿了，刚刚，我刚拔这个，刚才是在这儿断的，对对对对对，我跟你说，这东西越热拔的越高，对，哎，这还有，这还有，这还有，完了。月月，别弄了，都看见了，<笑>尝尝吧。他家特色，嗯。你先别吃了，哎，我来，来，我先来，手稳的弄，你也弄。所有的问题是已经凉了，越热拔的越高，这东西越热拔的越高，越热越长。嗯哼，我会吹一下。越热。一起起，因为最重要的是热。我跟你说，都看好了啊，这东西绝对不难。算了。断了，断、哦、了，不是，断了，断了，断了，断了，断了，没断呢。你看，你看底下，你看底下边上这个没断，断了，没断，断了。哎，又生气了，他又生气了，气死我，爽。那马上我们要上免费的烧烤大餐啊！嗯，那我们呢？嗯，我们上免费的烧烤小餐。人怪好了，哥。<笑>我想喝个柠檬暴打柠檬茶，行不行啊？给点水喝行吗？我想喝四杯暴打柠檬茶，可以，再来，哎，是这组的吧？是，是这组，这咋？先把自己转过来、哎，那边腿太挤巴了，转过来。一会儿转可以啊，嘴不能动啊，一会儿啊。<笑>怎么样，弟弟？我们带你吃的好不好？还得上你们组寄生了呀？上别的组寄生，能把寄生给从身上饿掉了的。<笑>东北烤串，串大肉厚，量大环保。高端的食材往往只需要最简单的烹饪方式，木炭一烧，烤串一烤，火候一道，再均匀撒上秘制调料，串串入味，滋滋作响。一道上好的哈尔滨大烤串就此诞生。这这桌。看一下，上等哥们儿。哎，你看，去尝尝，尝尝。我跟你说，你们这个桌肯定绝对没有人吃这个。来，来<笑>谢谢哥。峰哥，嗯，嗯，哎，来
这就来来上了啊，这就来上了。哎呀，我坐会儿，坐会儿。哇，这啥呀？肉一样。哪还哪还有肉串啊？有有有。这啥呀？这是什么肉？牛肉吧？这就是你爱吃的肉。上面是。这是。怎么咱去加汉堡去吧？啊？你太饿了。来来来来来，给，没有没有，我们去加汉堡得了，快点儿了吧，刚才逗你呢，快点。我想想去吃那个汉堡，谢谢哥。哦，想吃汉堡啊？走，那我们走。呃，带几个汉堡给你们。你们自己都够呛，能赢<笑>赢那游戏？啊、哪不玩游戏？你们很有可能过一会儿还回来吃我们这串儿。<笑>如果任务没完成，还是。得回来，你别逼我们大哥跟你瞪眼啊！行，你看着吧，明天就给你发歌，拜拜，一定成功啊！一会儿回来，你们还有什么吃的？<笑>又来人了，哎，能不能把这门关上啊？这又来，本来点的就女生。哇！快快站起来让座，快来快来快来，特好吃！哎，来妹子，我们酸都可以吗？可以啊呀、哎！我们别挑战了吧？你们也可以坐这直接吃，我们还能点菜吗？哦，随便吃。不是，我想换换口味啊。啊你们仨是不是得咱得上别处去了？嗯、我们就走了。你你还得吃，带我吃别的去呢？哎我，刚不我们在这吃下午吧？我们、啊、也不不干别的事儿。行，那我们不吃了，你们吃我们这个吧。<笑>我们去那桌坐，我们去那边坐。我们以我们的名义给你们点了一锅烧烤。哎呦，一会儿就上啊！你们都吃点。<笑>哎，还有什么吃的？走，吃大咧吧。走，快别让我大爷饿着。<笑>关于超越，我来展开说说。小小合影，轻松拿捏，风格随心，无论怎样都好看。加点 AI 的魔法，随意两笔也能生花。解锁高端玩法，进阶高能玩家。这些就是杨超越的超越。路上处处有惊喜，杜小满更有性价比。本节目由越用越实惠的杜小满独家冠名播出。嗯，我觉得这一天已经过完了。是的，就这样到此结束吧。嗯，还可以。哇，啊，好快乐哟！啊，感觉像一个像一个我们的四人私人综艺了。<笑>慢综，好了，我们开始慢综了。平稳的生活。<笑>朋友们，这样的，我你要使什么坏、啊？没有没有没有，我以为他不会分组，你知道吗？所以我以为碧晨姐是直接加入到我们组，所以我我做了三个这个横幅，你是什么意思？但是因为我不我没做没做超越的，什么东西啊？你自己做的吗？嗯<笑>，我自己做的，你自己做的，我怎么不信啊？到时候我们就拿着拍一张照吧。我看碧晨都不发朋友圈的，朋友圈，嗯，发的少，可能把你屏蔽了。而且碧晨最奇葩的是，他喜欢在厕所里吃饭，喜欢在厕所里吃饭，为什么？不是我家厕所很干净，很大，而且，就是它有点像榻榻米的那种感觉。对，它是真的会在厕所睡觉的那种。哦，然后厕所有个小饭桌，我自己半夜夜宵也在那儿吃。好、嗯，不懂是不是？去我家你就懂了，欢迎你们来我家玩可是再怎么样也没有理由，一回来就缩在厕所里啊。
，很舒服，真的很舒服。<笑>哎呀，没法说，下次欢迎你们啊，去我的厕所玩。啊，都有谁去你家吃过饭呀、啊？我闺蜜，嗯、呃，丽颖，她怎么评价你的厕所呢？她在我厕所睡觉。啊，不许播啊，不许播啊！<笑>我指定会播，这一段绝对是那个热搜话题。<笑>不说了，别播，别播，别播。<笑>哎，你我采访一下你，武艺为什么人缘这么好？哎，没有，就是秘诀是，总共这节目就仨女孩。对，为什么大家都喜欢跟你玩？对，<笑>可能我觉得，可能我不是老大吧。咱们这车就是老大。大大<笑><笑>吴<笑>一哥最好的朋友是谁？行业里最好的朋友是谁？嗯，我想一下，行业里最好的，一般最好的朋友不就是那种天天联系，有什么事儿第一个时间会想到他的那种朋友吗？嗯，就别人都不知道你自己的事情，但你愿意跟他讲，哦、你你对他放心。最近我觉得应该是碧晨姐。哎呦，谢谢你！真的就是跟碧晨姐这话题很多。对对对。哦，我觉得那小鬼我也也也是我挺好的朋友。唱歌的那个吗？啊啊！没没没看得出来，你们那看起来你们两个都不是不是一个世界，一个世界的人。但是就是你们一说分享秘密嘛，我就觉得还是可以的。我没有什么特别能说秘密的人，但是玩的比较好的可能是 Justin。Justin 哦。果然，你看好看的人只跟好看的人玩。他性格也很嗯很好。嗯，最好的朋友应该都算是圈外圈外的，对吧？嗯，你是吗？我没有圈外朋友了。我出门基本上跟我工作人员一起玩。那你平时喜欢玩什么呢？玩工作人员，玩工作人员。<笑>差不多。<笑>我们吃饱了，我们去哪儿呢？队长，他说大咧巴那里开放。大咧巴。大咧巴，又名俄罗斯大面包，标准直径二十三到二十六厘米之间，厚度十六厘米以上，重五斤，是哈尔滨特产中为数不多的米重轻叶种植典范。各位旅客将通过大咧巴进行拍打放游戏。顺利完成三次口令及挑战成功，挑战成功将获得神秘奖品，加油吧，旅客们！我说口令，我说完你们做，明白吧？好，来，好，来，不用那么紧张，整的跟那短跑竞赛似的。哦哦哦哦！哈哈哈哈哈！你完成。啊啊！拍拍拿拿放拿拍，拍拍拿放拍拿拍。啊！超越，你刚才在听我说话吗？对对。但是你完全按照自己的在做。没有啊。拍拍拿拿放拿拍，拍拍拿放拍拿拍。<笑>好，现在就就听我的好不好？好好好拍拍放拿拿拿拍，拍拍放拿拿拿拍拍。妹妹，你倒是拿呀！<笑>我这里没有看呢，拍拍拿拍看看看看。<笑>不是我在我在。嗯嗯，吴、嗯、一哥，你来。我我也不我不一定比你好。拿咧巴我不擅长，我觉得这个你擅长。<笑>要不然这样，我给你们一个捷径，让他来说。好。拍拍拍，拿拿拿，放。拍拍拍，拿拿拿。拍拍拿拿放放，拍拍拿拿放放，拍拿还好
好意思说呢？说呢，我这不拦你，你就还接着说是吗？来，听我的啊！最后一次机会啊，零点五倍速啊，我们。记住了，拍拿放放，拍拿放，拍拿放放，拍拿放，太成功了！没你，你看多好！<笑><笑>哎呀，真棒，真棒！五一拿脸吧，真棒！<笑>比拿蛋糕好拿，看见没有？哈卢，免单券，来吧，孩子们。那我们现在就去哈卢唱歌去吧。好啊。哎，你在这干嘛呢，月月？自拍啊，这街景不错了，可出片了。你这个戒指还能拍照吗？而且特别简单，就这样捏两下。你看，我们自拍一张。哎，拍了。啊。呀，拍上了，好厉害，好酷啊，这个戒指。对，而且每天戴着也方便，还可以监测睡眠和运动。厉害吧？再拍一张。来呀、啊，碧彩儿，这是一男一女唱的，你们不是一男一女吗？哦，杨宗纬老师，<笑>我我可唱没这么好。若月之为松弛的风还是吹来了，月月开唱。盲盒旅行毕竟是旅行，毕竟是旅行嘛。我们真旅游团，中医看诊，你先看吧。那我把个脉吧。可能气机瘀滞的，情绪不好啊。很少情绪不好哎。你都是假的，是不是？我就知道你过得没有那么幸福。你的笑只是你的保护色，对吗？我一直觉得我自己是个挺酷的人，但是我在五一面前，我就会莫名其妙的夹，就总想逗他。他真的是一个很好的旅游搭子。心情，六玉呢？<笑>我爱说，没有出口。同频的旅行搭子，也可以是异性，他可以兜住你们的每一个情绪。不对，应该是我们三个，我要为你服务。对，所以我可不敢。我三个人轻松拿捏他。<笑>这还有黄包车呢！哎，不是，直接让吴一哥拉我们仨、啊。可以啊，我可以。来，走一走，看一看啊、哦。我背影看你们俩，我好不忍心啊。没事很亲的，很亲的。你不是来使唤我们来的吗？怎么还干上活了？如果说这个。那你们仨。我等着吃啊啊,啊！我我是寄生的啊，寄生的行，快点了，理直气壮，理直气壮，太理直气壮了。我必须得吃这汉堡啊！别瞪眼。寄生虫沙溢，特长威胁。反正不管谁赢，我是得吃啊。属性。在旅行中充当皮鞭的角色，咱得上别处去了。鞭策大家赶行程，副作用加速整个旅程。我必须得吃着汉堡啊！拍拍拿放拍，拍拍拿拿拿拿放，拍拍拿放拿拿放。我得吃啊！我觉得沙大爷在心血这件事上展示的很淋漓尽致。他没有任何说不好意思，两人挂不住，没有<笑>。我是寄生虫，我必须得吃着哈。咱们钱不够啊，那我们去周转站看看吧。你们需要表演一个魔术技能，就可以开一个盲盒。哦，魔术是吧？你们仨，你们仨，我等着吃啊！来来，我来，我来，我来。OK， 好了，嗯。你看，这个牌是新新牌，没问题， okay, okay, 是吧？没问题。我说停你就停，好的。停，好。记住这张牌。好的，记住了，嗯。记住了吗？我们给他打乱，这张牌肯定是在里面，在里面，对吧？这是这是无可厚非的啊。<笑>是的。好，我来找一找，有没有在这里面？好吧，你这样，你你夹住他
，帮我加这个，两手加住啊，加住，帮我推，我一下一下给你找出来。好、啊，这个可以，这个可以加，可以，这个可以，可以。这个必须得奖励一下，对，抽一个盲盒好不好？好，一路畅通，想玩什么玩什么。人是通票，没办法。VIP 通票 ，VIP 一路畅通，就是四个字儿，为所欲为，想干啥干啥。你们仨已经是为所欲为了，我要是你们的寄生虫，我是更为所欲为。<笑>走吧，咱们抽一下。<笑>我们为所欲为，为所欲为，想干啥我们就干啥。<笑><笑>想吃啥咱们就吃啥。<笑>那我吃个甜筒吧。行。那我尝尝这个。走。<笑>我们为所欲为。<笑>走走走，到我喝咖啡的时间了，快点来，快点，快点给我买咖啡去。<笑>买咖啡的冰美式啊。我要一个拿铁，干果茶。再来个这个。哎呀，舒服舒服舒服！哎呀，你跟着我们算是享福了，真的。你要跟着汪峰大爷他们，你也是旁边偷串吃。对啊。峰<笑>哥在在我们的印象当中，他是一个特别一个就是高的一个存在的。如果没有相处好，自己会有压力。对。你说的要稳，<笑>是我得稳。来，给准备开始第一轮，第一轮啊，来准备啊，拍拍拍拍，拿放放。对的，对的，接着，好，新的一轮开始。好，来继续，来继续，拍拍拿拿拿放放放放放放放放放放放放放放放放。你能好点吗？哥，这是故意的。好，你再说一遍。你这样，我允许你放放放放放行，行。但是只要是这种的，你稍慢一点，行，他们就能。好哥，峰哥就像大哥一样，特别照顾我们。真的遇到事他也会出来调解之类，就是反正就是很好。放拿放拿放,放,拿放,放、啊。好了，吃的快来吧，一张十分钟随便吃的这个。哎你把刚才这些一气全给我们上了，行，谢谢。现在我们准备吃东西了，我给你看一眼这哈尔滨红肠汉堡，这比较狠，免费狂吃，随便点。我靠，这感觉比那烧烤要顶啊，比他们那好太多。好，我干了啊。行吗？嗯，行吗？行，很行是吧？行。嗯。嗯，行。我就那个十八猜，你们明白了吗？这个游戏随着这个节目肯定会火起来。好了好了好了。寄生虫先生，吃的开心吗？现在？你开心我就开心，<笑>峰哥真的特别可爱。我们四个人那天下午相处贼好，就不像寄生对，特别好。对，三个。今天卖有点咸，有点咸。对，卖咸的话，可能有一是跟这个情绪或者是心情不好的时候会。对我刚才我刚才 emo 了一小下。<笑><笑>那我也想体验一下。卖烧有点快，说明还是有热，有一些有点火。那你摸我脉搏，你觉得我身体强吗？哎呦
，还可以，确实有点虚火，有点虚，有点虚火。好、哦，吓我一跳。火气重是吧？对，是的。你的问题，你的问题就是什么问题都没有，没事了吧？挺好的，挺好的。你其实你们身体都还挺好的，就是火大。哥，你要试一下不？那那那，哥试一下。那那那那那那那那那那那。看一眼到了这个年龄的身体什么样，哥？看一眼到了这个是这个年龄最大的优点。试一下，试一下，试一下，试一下你什么样？哥，试一下，试一下，看一眼。哎，你呢？我没别的要求，好好说，捡捡你应该说的事。哥，你要介意，我们可以回避。哎，挺好的，多谢了。我哥不客气，不客气。我哥其他什么心肝脾肺肾都没有问题，肾都没有问题，都挺好的。行。<笑>这三个小伙子，他们很懂事，我跟他们在一块儿就是挺挺舒服的呀。那个下手稳一点啊！哎，好好好，你知道吗？就是大家一起玩，我们在一块儿就是就是开心。好，欢迎大家来到我们这个神奇的时光周转站。我说开始吧，我要祝小满帮我学习魔术自由。来吧，时光兄弟，行，看看你这手好不好使。哎，这个魔术太考验手速了，我转不起来呀、啊。我觉得你这个手速啊，跟你这个年龄有点不成正比。你这样，你要行呢，咱们就来；不行，咱们就下一位嘉宾。别啊，哥，我我能不能求助一下杜小满帮忙？挺会求助啊！魔术转起来找杜小满，资金周转更要找杜小满。杜小满呢是中国国家田径队的官方合作伙伴，不仅生意周转可以，任何时候他都能为你提供靠谱的资金周转帮助，价格便宜，越用越实惠，特别实在。那有杜小满的帮助，我感觉我就能赚了。行了，那你快学吧啊！让小满祝你好运加满。耶、yeah.。现在要干嘛？这咱都走，我也不知道干啥去啊。走，我带你们去找一个更好玩的地方啊？什么意思啊？我不去，我不去，我不去。你你让他们去，让他们去。就就他一个是吧？哎哎哎哎哎哎哎！也不用，我在这等你。我没问题，你看那俩。你俩等吧，我去转。我自己走，万一我在，我在。你好。
这啥玩意儿我也不知道这是桥的为啥要试这个这是比赛是吧来快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点
是个哑巴，那个猎人是你，那个鸟是你。你是小鸟，不是说嘴碎就能猜出来。有没有想知道答案的？过来，我给我告诉你们，我就急死我了，真的。没想到这么一提，给他绊住了。是谐音吗？谐音，第二个，算算谐音吧，算谐音啊。这范围很广，打一什么呢？歌词、成语。地晨，来过来，我告诉你答案。我不想听，我必须告诉你。不行，你憋死。我我受不了了。不行，你受不了也得受着。哦，因为他是受不了。我绝不告诉你。<笑>学艺，君子游戏啊！我不说，我不说。这哪种哪种恍然大悟？是哪种恍然大悟？完了，我的睿智人设从今天开始，<笑>从上这车开始就塌了。<笑>鸟为什么没飞走？你这辈子猜不出来，是吗？哎，你仔细听他说说的每一句话。你也会了，你这么聪明。我会，我知道这个。你想想，树上有十只鸟，记住了。记住了。树上有十只鸟，记住了。记住了。树上有好多鸟，记住了。树上有十只鸟，记住了吗？他绝对不会说是一个因为你脑子不行猜不上来的题。这个是考验一个人内心的那种细腻。记住，记住了啊！我刚才听完，我好想死啊！我听完，我为我的愚蠢而感到自责。下车，走，北方国际青年旅社。哇哦，哦，这就是咱们要住的。对。你好，你好，他叫哈利。哈利，你好，哈利。啊，好可爱啊！拍张照。哎，他好乖啊。萨摩耶，这是边牧、啊。你要不说，我以为是考拉呢。哇哦，哇哦。青旅还比较有感觉啊、哦。青年旅社一般来讲是不是属于上下铺的呀对？对。在国外去旅行的时候，就是很多的老外他们都住青旅。哎呀。这是谁的海报啊？是你啊，超越。这是这是你啊，沈月。哎，怎么大家都有啊？这什么玩意儿？怎么还有我？海报啊！别来给我撕了。若安好，便是晴天。生活不是苟且，是诗和远方的田野。张远上春晚。我也想写一个。大家好，我是谁？哦，这是 DJ 台啊！哇哦 ，Live House 有点 Live House 那劲儿啊。那我们就开始分配房间吧，单人的三间，然后双人间也是三间，然后三人间是一间。放平心态，最次不也就三人间？<笑>这都能接受，剩下不都是转的吗？哇，你们三个跟这个沙发融为一体。<笑>我们居然讲到自个儿的家了，是不是？<笑>那这个钥匙就在咱们这儿，咱们就跟大家分一分。那咱仨一人一个单人间，我想的也是这意思，对吧？其他人他们自己分。你们吃过那个蔬菜吗？叫窝子。<笑><笑>你给我来这个吧。峰哥点你呢，赶紧！你把二零三给我，这样的话，从导演那儿再要一个单人间。不要不要，真是这样。我们轻易不跟导演交涉，您有这能力，您跟导演交涉。又生气了，你太爱生气了你。<笑>那怎么办？他现在很纠结，有什么可纠结的呀？宝贝儿，这这都分分不清了。对呀、啊，您点我一下。你看谁好欺负，你就欺负他呗。<笑>咱有权利，干嘛不使啊？是啊，那既然这样，你就踏踏实实给峰哥安排三人间就好。<笑><笑>来，那个那个是不要不带影响，快不带。您坐着，我肯定给你个好结果。同意王峰大爷住单间的有没有？<笑>那有没有跟王峰大爷睡的？
？没有没有没有没有，我也没有，暂时没想法，也不想汪峰老师一个人住。<笑>我怎么就这么被人嫌弃？<笑>峰哥他那你小名是不是叫呼噜？他晚上喜欢打呼噜，你。<笑>你打呼噜是吗？呃，不止于此，还打人，还磨牙，<笑>还打人，还发脾气。好了，大爷，您担尖吧，担尖吧，行吗？真好。因为过两天我大爷要开演唱会，他需要好好休息。哎呦，真懂事儿，我跟你说是真懂事。二零七，我师傅。好吧，得嘞，宝贝儿，下次有活还给你安排。<笑>现在都这么赤裸裸的，<笑>绝，愣抢。您有事儿，您《流浪地球》让我去行不行？行行行行，哥哥不去了，<笑>大爷不去了，他就来那流浪汉哥。<笑>咱仨岁数最大，咱仨最不要脸。<笑>谁不打？三个女生呢？三个女生，他们三个人。你想跟？<笑>你是不是看不上？<笑>不是<笑>五一你要干什么？不是，我是说他们三人间够吗？我怕他们没有单人间住了。我们是哪个？<笑>三人间。三人间吧，好吧。我我跟五一哥住，行吗？行、啊。OK。那剩下他俩，他们四个，听王牌的。那咱们走吧。那晚上你们可以洗完澡来这儿唱唱歌、玩一玩、喝个喝个东西都行，随意随意。躺一会儿吧，我们休息会儿吧。哎呀，希望北方可以继续兼具情怀与现实。这个愿望挺好的，北方的网络神速，每寸都快，还有写这种愿望的。这是我们之前一个摄影师在我们这儿摄了很多照片，然后他每次在传特别快，所以留了这么一句。那我觉得这张还挺有意思的，说的我还挺好奇，每寸照片都传这么快，这是什么网络？呃，中国移动的爱家官网，我们家店里每个角落都满格信号，一会儿你可以试一试。哦，怪不得能有这段故事，移动爱家信号全覆盖。网速当然更流畅。对对。我多想让你在世界末日，我要爱你，赤裸在海平面出去，光明的那一刻，我牵起在那九十三。谁在唱歌？唱的挺好呢，挺好听、啊。要、啊、吃上了都，又吃上了。我说没粘紧，哥你粘粘紧呗，都掉了又。啊，你要敷面膜呀，哥？啊、你还敷面膜呀？我们姐姐张碧晨想唱一首歌。哦，张碧晨，张碧晨，张碧晨，张碧晨，张碧晨，我唱什么呀？随便都行，你想唱什么？你们弹什么弹的比较熟啊？就你来之前，他们把你的歌全亮过了。会弹好久不见吗？可以。哦。嗯，我要拍直拍。家人们，谁懂啊？好像看见张碧晨了。
来唱一个。沈月，沈月，沈月，沈月。好。别把我唱哭了啊！前面完全就可以是我和你，然后当我唱到第二个主歌的时候，你们再进来，就前面完全就可以是我和他。那一天我漫步在夕阳下，看见一对恋人相互依偎。那一刻我受伤心痛，哇呜，刹那间我来。至少有十年，我不曾流泪。至少有一些人给我安慰。可现在我。
非常放松，我上去唱歌，那个是我这辈子都不可能做的。但是这个氛围给咱们点燃了之后，就会发现你会感染你。在那样的环境，我觉得上台是一件非常轻松且自然且愿意自己愿意的事儿。我还要唱一首。很久没上舞台了，那一上台之间，感觉自己又找回了以前很纯粹的那种感觉，然后就是非常开心，然后非常解压。来这个节目真的。一下子认识了很多以前可能没机会接触到的很多很多人，觉得很有意思，觉得大家都挺发光的。岳哥在台上好亮哦！报告，报告。我喜欢这种氛围，大家就开心的唱会儿，舒服了峰哥不在啊，没想到峰哥是这样的人啊，要在我们村活不过三天。我觉得通过今天晚上又说又唱的，但回到家的时候，哎，一回想，这个回忆是美好的，这就够了。也是。好，咱们就明天开心，继续，明天见吧，好。好，干了。好，散了，回家。我上去睡了啊，睡了。来的都是钱，耳边的新朋友们，明天见。你们可以在接下来的旅行当中脱离我们定制的路线。哇！是要比速度还是比一条贯穿？最快一个打完四个的，谁先头放谁先闯下一关。快快快快快，我已经结束了，来，这儿，快快快，快快快快快，不然一会儿没时间。这个是飞鱼，挑战失败，回到原点。我感觉我心脏病要犯了。来逮你来了，哥哥，给我扎一下，除非你能给我抱起来。我你如果能看到的话，我现在其实是在跪着给你打视频呢。我的天，我的天哪，好可怜！现在就考验你俩的友谊了啊！我告诉你，就是他们只认为有你这么一个朋友，不聊了，不聊了。还想让我们哥几个跟你磕一个吗？我我也是从北京来的。不行，我真不行。你用力一呀！碎了，碎了！你若在，风就在。自由行的名额只有一个，命运掌握在你们自己手里。登录独家社交媒体平台微博，搜索“盲盒旅行局”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。更多节目精彩资讯，尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。